my name is Miss Amalia. So, we meet again. So, in this video, I akan sambung balik tentang pra-ujian SPM. Okay, so I akan um, ceritakan balik pasal pra-ujian SPM ni. Sebab ini adalah topik-topik yang tak ada dalam syllabus form 5. So, kalau korang uh, fokuskan form 5 je, korang termiss out benda ni. So, I nak fokuskan benda ni. So, benda ni selalunya, uh, benda ni uh, korang belajar waktu form 3. Uh, korang... Dah tahu dah sebenarnya waktu form 3 Dan dia keluar lagi waktu form 5 Sebab Dia keluar lagi waktu SPM Sebab benda tu adalah basic Sebelum korang fahamkan form 4, 4, 5 So sebab tu kita akan bincangkan uh, Beberapa soalan yang berkenaan dengan Elemen-elemen uh, yang ada dalam PT3 Yang ada dalam SPM okay? So uh, jangan risau, jangan takut I akan terangkan satu persatu Macam biasa dalam, kelas, dalam video I and I want to make sure you guys pastikan korang buat self recording video chat. So apa maksudnya? Korang pastikan korang ada pen, ada pencil, ada kertas, ada calculator, okey? Dan kalau nak mengelakkan korang rasa bosan sebab basically I am ajar line by line, memang step by step, uh, I tak reti nak uh, I memang macam tu. I akan bagi tahu satu persatu. So I takkan biarkan korang rasa macam Korang rasa tertinggal lah So make sure korang Sediakan bahan-bahan ni dulu sebelum korang uh, Proceed dengan video ni Sebelum korang mengantuk, sebelum korang tertidur And the best part about this video is Korang boleh ulang banyak kali Ah, uh, That's the best part So guys jangan lupa untuk uh, Tengok satu persatu Dan don't forget to support us okay? So okay So kita akan start dengan um, Topik uh, persamaan kuadratik ataupun kita panggil dia sebagai algebra ungkapan algebra yes kita akan pergi kepada ungkapan algebra uh, kita akan pergi kepada pengembangan saja so macam kita nak kembangkan so masih ada lagi pelajar-pelajar di luar sana yang tak faham tentang pengem pengembangan uh, expansion so i akan terangkan satu persatu don't worry so much just ingat tanda kurungan bawah operasi darab ah uh, so itu hint dia Kita akan pergi kepada pengembangan saja. Kita akan bincangkan tiga soalan. And then lepas tu kita akan pergi kepada uh, ungkapan algebra juga tapi kepada pecahan. Ah, itu kita akan bincangkan juga. So basically uh, video ni memang nak help semua pelajar SPM untuk kuatkan lagi basic diorang dalam uh, basic diorang tentang tajuk PT3. Di mana tajuk-tajuk ni akan masuk dalam SPM. Ah, okay, I terang ke air highlightkan banyak kali supaya korang nampak betapa pentingnya topik-topik uh, ni sebab dia masih ada dalam SPM. Uh, okay. Lepas tu baru kita akan pergi kepada uh, form 4, form 5 lah. Okay. So guys, kita akan bincangkan tiga soalan. Let's go. Okay. So kita tengok soalan yang pertama. Macam yang I cakap uh, bila tanda kurungan maksudnya dia adalah darab. Okay. Korang kena ingat tu. So apa yang korang boleh buat is Okay. So korang dah tahu dah ni darab tapi dia ada kuasa 2. Okey. So yang ini korang kena ingat formula ni. Sorry dia tolak eh. So dia tolak so korang ingat formula ni. Formula dia adalah a kuasa 2 tolak 2ab tambah b kuasa 2. So korang kena ingat formula ni. Ayah akan ajar satu persatu jangan risau. So siapa a kita? A kita adalah 4. B kita adalah Y So apa yang korang boleh buat Korang ikut formula ni So A kuasa 2 4 kuasa 2 Tolak 2 A kita siapa? 4 B kita adalah Y Okay ha, So ikut satu persatu So kita dah kata dah A kita adalah ni B kita adalah ni Okay so tambah B kita adalah Y Y kuasa 2 So kita akan dapat 4 kuasa 2, 16 Ok Tolak 2 darab dengan 4 darab dengan Y Akan dapat tolak 8Y Tambah Y kuasa 2 Ok ha, Ok So kita dah dapat dah Ni kalau kita kembangkan Akan dapat dalam bentuk ini So apa yang korang boleh buat So saya tulis kat sini 6 tolak 3 4 tolak Y kuasa 2 Sama dengan 6 tolak 3 Ini adalah dalam bentuk ni eh. Ok So dia akan jadi 16 tolak 8Y Tambah Y kuasa 2 Ok So lepas tu Korang kena kembangkan 3 dengan setiap satu ni So kita kembangkan maksudnya darabkan setiap satu lah 
Okay, so enam tolak tiga darab enam belas. So ingat tanda kurungan bawa operasi jarak. Just ingat benda tu je. Okay. So negatif dengan negatif akan jadi positif tiga darab lapan. Why? Negatif bertemu dengan neg positif akan jadi negatif. Yang ni negatif bertemu dengan positif. Kalau tak ada apa-apa kat depan maksudnya dia positif. Okay. Tolak tiga Y kuasa dua. Okay so enam. Tolak lapan belas. Tambah dua puluh empat Y. Tolak tiga Y kuasa dua. Okay. So ni akan dapat negatif dua belas. Tambah dua puluh empat Y. Tolak 3Y kuasa 2. So, jawapan dia adalah A, B, C, D. Tak ada pun. Ha, pedik tak? Tak ada pun. Okay. So, kita akan tengok. Oh, okay. Dah tahu dah kat mana salah dia. 3 darat 16 adalah 48. Maafkan saya. Okay. So, sorry eh guys. So, 6 tolak 48 korang akan dapat negatif 42. Okay guys. So, faham eh? Uh, ni boleh tekan calculator, jangan ikut cara I. So, boleh tekan calculator 3 darat 16 adalah 48. Okay? Okay, so ada tak jawapannya? Yes, ada. So, jawapannya adalah D. So, that's the best part about paper one. Korang boleh je, korang akan rasa macam, eh, ni macam silap je. Tapi sebenarnya, ada jawapannya. Maksudnya, korang dah sesat macam tadi. I ada tersilap. I macam, eh, kenapa jawapannya? Macam mana jawapan I tak ada dalam tu? Sebenarnya, I tersilap kira. So, sebab tu paper one senang nak score. Tapi dia punya plot twist ni apa? Masa sikit. Ah, So, kat situ yang korang selalu hidup macam tak sempat nak jawab. Sebab masa dia sikit. So, sebab tu korang kena banyakkan uh, buat latihan untuk paper one. Sebab paper one tu dapat banyak tolong markah kalau korang boleh dapatkan sebanyak yang mungkin. Okay? Okay. So, ini adalah uh, cara untuk nombor satu lah. So, jom kita tengok soalan nombor dua. Let's go. Okay, so I padam ni supaya korang tak confuse. Okay. Okay, kita dah dapat dah tu D. Ini Q pasal dua eh. Okay. So, kita tengok soalan ni. Ni sama juga kita kena kembangkan. Okay, so. Ingat, kita ada masa 15 minit je. Takkanlah kita nak buat satu, satu. Ni satu per satu, betul tak? Okay, so I nak ajar formula dia. So, formula dia adalah, so I buat kat sini eh. A tambah B, A tolak B. Formula dia adalah, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, bila nombor sama, bila benda sama dalam ni, ni sama. Dan seorang tambah, seorang tolak. Seorang tambah, seorang tolak, korang boleh guna formula ni eh. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, ingat lagi sekali. Bila ada perkara yang sama dalam kotak ni, dalam dalam kurungan ni. Dan operasi seorang ni tambah, lagi satu ni tolak. Kita boleh guna formula tu. Okay. So, P sini P. Sini pun ada P. Q. Q. Seorang tambah, seorang tolak. So, kita guna formula tu. Okay. So, tak perlu nak buat ni. So, kita pun jimat masa. Satu jam lima belas minit tu. Sebab satu jam lima belas minit tak cukup untuk jawab soalan yang ada dalam paper one. Okay. So, apa yang korang buat, korang tahu ni adalah A, ni adalah B, ni adalah A, ni adalah B. Okay. So, basically, I tulis balik supaya korang faham. Okay. So, yang ni, A korang adalah P, Q korang adalah B. B dia adalah Q. So, korang guna je formula tu. So, dia akan jadi P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. So, korang kena ingat dua formula. Satu formula ni, hari ni korang belajar yang ni dengan yang ni. Okay? Okay. So, yang ni kena kembangkan macam biasa lah. Sebab satu je kat depan. So, boleh je kembang macam biasa. Negatif bertemu dengan tak ada apa-apa kat sini, dia akan jadi positif. Ingat eh. So, negatif bertemu dengan positif akan jadi negatif P kuasa 2. Negatif bertemu dengan negatif, positif PQ. Okay, so kita cari mana yang sama. Ada yang sama tak? So, ada. Ni dengan ni. So, kita susun dulu. Susun supaya korang tak miss out. So, korang akan dapat ni. Dia hilang. Satu tolak satu. Sebab unit dia sama, kita boleh tolak. Yang ni tak boleh tolak sebab unit dia tak sama. So, jawapan dia adalah 
Ha, macam tak ada je Ok ada sebenarnya Kita kena susun positif kat depan PQ tolak Q kuasa 2 So jawapannya adalah B Ok So basically PQ ni positif So kat depan tak payah tulis lah Bila duduk depan tak payah tulis apa-apa So negatif sini negatif lah Ok So jawapannya adalah B So jom kita tengok soalan nombor 3 Let's go Sambung kepada uh, soalan seterusnya Ini adalah soalan terakhir Ok untuk video ni Ok so basically macam biasa Yang ni kita kembangkan macam biasa je Ok so ni kembangkan macam Biasa tak ada masalah Ok so yang ni Yang ni akan macam keliru sikit Tadi kita dah belajar dah A tolak B Kuasa 2 adalah formula dia A kuasa 2 tolak 2 AB Tambah B kuasa 2 Tapi kat sini dia ada tolak Yang ni dia positif So macam ni kita nak buat Ok so korang bagi perhatian Bagi korang nampak macam mana nak buat So kita mulakan dengan yang ini dulu So kita kembangkan So kita akan dapat 5X darab X Tolak 5X darab Y So just ingat Dah tanda kurungan bawa operasi darab Ok Tolak Ok So kat sini yang ada konflik sikit So I pakai warna ungu supaya korang nampak So yang ni Adalah A korang Sebab korang kena ambil semuanya Supaya depan dia tak ada apa-apa So untuk pastikan depan dia tak ada apa-apa Korang ambilkan semuanya adalah A Ok So B korang adalah ini saja. So A korang adalah negatif X B korang adalah 2 Y Negatif ni biar sebab kita nak biarkan negatif Tolak tu Ok So tolak ni biarkan sebab dia nak sama dalam bentuk ni So A korang adalah negatif X B korang adalah 2 Y So baru korang boleh guna formula So korang guna formula dia Yang ini So A korang adalah negatif X So negatif X kuasa 2 So ni mesti dalam kurungan eh ha, Sebab dia tak habis lagi So kita settlekan dalam rumah dulu Baru kita buka dia keluar rumah Ok So Tolak 2 A kita adalah negatif X B kita adalah 2Y Ok So mesti tambah B kita adalah 2Y kuasa 2 Kenapa letak kurungan? Sebab kuasa 2 ni termasuk untuk 2 dengan Y sekali So kita letak kurungan Kurungan ni macam kita nak pastikan Kita tak tertinggal apa-apa Ok Ok So yang ini macam biasa 5X darab X 5X kuasa 2 Tolak 5XY Ok So tolak Ok Jom kita selesaikan kat dalam ni Ok ni adalah negatif X darab negatif X So negatif X darab negatif X Negatif darab negatif jadi positif So dia jadi X kuasa 2 Ok Negatif 2 darab negatif X Akan dapat positif 2X Sabar dulu Dia ada lagi satu darab Iaitu 2Y So sekali lagi Negatif darab negatif Positif 2 darab X Positif 2X Darab 2Y akan jadi Tambah 4XY Positif bawa operasi tambah So just ingat benda tu So tambah sini Kita akan buat 2Y darab 2Y So kat sini adalah 2Y darab 2Y So maksudnya adalah 4Y kuasa 2 Ok, ok So sekarang ni baru kita selesaikan So I pakai hitam lah Ok So 5X kuasa 2 Tolak 5XY Negatif kat depan ni tak ada apa-apa Maksudnya dia positif Ok, mesti tengok yang di hadapan eh? Bukan yang di belakang, di hadapan Negatif bertengah positif akan jadi negatif X kuasa 2 Negatif bertengah positif akan jadi negatif 4XY Negatif bertengah positif akan jadi negatif 4Y kuasa 2 Ok So kita susun mana yang sama Unit So yang X square ni unit ni yang X square juga So kita susun dulu Terus susun dulu Ni pasangan dia adalah yang ini Yang ni adalah yang ni Ok So 5X square tolak X square akan jadi 4X kuasa 2 Ini tolak ni Ok boleh tekan kalkulator Negatif 5 tolak 4 Ok korang akan dapat negatif 9XY Tolak 4Y kuasa 2 So ingat Bila korang buat latihan tiba-tiba salah Maksudnya ada something wrong dekat sini So Macam mana nak tahu salah Sebab tak ada pun kat dalam jawapan ha, Itu yang keistimewaannya kertas satu Korang tak akan sesat begitu saja. Korang tak ada rasa macam Buat jalan kerja tanpa arah tuju Sebab so, bila korang salah Tak ada pun jawapan kat sini So korang tahu korang ada buat silap ha, So that's the best part about paper 1 lah 
Ok so jawapan akhirnya adalah C Ok So ni adalah jawapan akhir dia Ok itu sahaja untuk video kali ni So hari kali ni I just fokuskan untuk pengembangan saja. So jangan, jangan risau, kita kita akan kita akan bincangkan dengan lebih banyak lagi tentang topik-topik yang tak ada dalam syllabus 1.5 tapi masuk dalam SPM. Ah so itu nama dia adalah pra ujian SPM. Ni macam korang nak start engine before korang drill ah syllabus 1.5. Ah sebab benda-benda ni yang akan digunakan nanti. Ah, Okey. So itu sahaja untuk video kali ni. Uh, sama juga untuk next time I akan bincangkan benda yang sama So thank you so much guys For supporting us We really 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 need you guys Punya support supaya kita orang boleh Produce the, uh, li, produce more videos Okay Kita orang tak nak stop kat sini Sebab so, kita orang tahu dengan this kind of video Self learning videos ni Dia akan help you guys a lot Sebab so, we know how How hard it is to do online class sebab banyak connection, masalah connection and ada juga orang ada masalah uh, tempat yang bersesuaian untuk belajar. So kalau video korang just boleh tengok dan korang boleh tengok banyak kali. That's the best part. Korang boleh tengok benda ni banyak-banyak kali. Dan kalau korang tak faham, just comment dekat bawah and then kita orang boleh tolong jawabkan right away. Okay and then kalau korang rasa korang nak kita orang ceritakan satu spesifik soalan SPM Just let us know dekat bawah Kita orang boleh recordkan khas untuk korang So we really uh, appreciate you guys punya uh, sharing uh, info okay? And then jangan lupa juga untuk layari our website Sebab kat situ akan lagi senang untuk korang explore more on our teaching content And then um, jangan lupa juga follow our social media Semua platform kita orang ada kat semua platform Supaya korang dapat the latest update um, Yeah that's it Jangan lupa subscribe dan turn on the notifications To get the latest update uh, Okay, Thank you so much guys See you guys in the next video 